நான் ஆண்டர்பனர் லைவ் தொழில் முனைவோர் நேரலை வியூவர்ஸுக்கு வணக்கம் நம்ம தேர்ட்டி சிக்ஸ் கோல்டன் ரூலில் ஒரு ஒரு ரூலாக பார்த்துட்ருக்கோம் இப்போது பார்க்க போகிற ரூல் வந்து ரூல் நம்பர் செவன்டீன் அந்த ரூல் நம்பர் செவன்டீனோட டைட்டில் வந்து சப்ளையர் ஆல்டர்னேட் இப்போது இது வரைக்கும் நான் சப்ளையர் பற்றி கவர்னன்ஸ் பற்றி பேசும்போது பல வீ வீடியோ பதிவுகள் பதிவிட்டுருக்கோம் அதில் நான் வந்து அடிக்கடி சொல்கிற விஷயம் என்னென்னா ஒரு ஃபேமிலி மாதிரி ஒரு லைஃப் பார்ட்னர் சூஸ் பண்ணுற மாதிரி க்ரெடென்ஷியல்ஸ் பார்க்கணும் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் சொல்லிட்டு இருப்பேன் இப்போது உங்களுக்கு ஒரு ஆச்சரியமாக இருக்கும்னு நான் சொல்ல போகிற விஷயம் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் அதிலேருந்து ஆனால் அதில் அர்த்தம் இருக்குது சப்ளையர் ஆல்டர்னேட் வாழ்க்கைக்கும் பிஸ்னஸுக்கும் சம்மந்தப்படாத ஒரு விஷயத்த சொல்ல போகிறேன் இது வரைக்கும் சப்ளையர் வந்து நான் வாழ்க்கையோட அதை ஒத்து போகிற மாதிரி இரு சில விஷயங்கள் தான் சொல்லியிருக்கேன் ஆனால் ஒரு விஷயம் இதில் ஒத்து போகாது அது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு கல்யாணம் ஒரு ஃபேமிலினால் த்ரூ அவுட் லைஃப் வந்து ஒரு கமிட்மெண்ட்டு ஒருத்தரோடு நம்ம இருக்கும் அந்த மாதிரி வாழறோம் இல்லையா ஆனால் சப்ளையர் அப்படின்னு வரும்போது பிஸ்னஸில் நீங்கள் ஒரே சப்ளையரோடலாம் வாழ முடியாது ஒரே ஒரு சப்ளையர் மட்டும் நம்பவும் முடியாது அதேமாதிரி உங்கள் சப்ளையரும் ஒரே கஸ்டமர் நம்பி இருக்க முடியாது நமக்கு எப்படி நிறைய கஸ்டமர்ஸ் வேணும்னு நம்ம நினைக்கிறோமோ அதேமாதிரி நமக்கு நிறைய சப்ளைஸ் கூட வேணும் தான் அதுக்காக நம்ம நூற்றுக்கணக்கான சப்ளையர்ஸோடு நம்ம டெய்லி பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது பட் ஆல்டர்னேட் கண்டிப்பாக தேவை உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் பிளான் ஏ பிளான் பி பிளான் சி நம்ம சொல்லுவோம் ஒரு பிளான் பண்ணும்போது நம்ம ஒரு பிளான் ஏ நம்ம நினைக்கிற மாதிரி இப்படி பண்ணால் இப்படி வரும்ன்றது நினைக்கிறது சப்போஸ் இப்படி நம்ம பண்ணுறோம் நடக்கலை டியூ டு வேரியஸ் ரீசன்ஸ் மார்க்கெட் ரீசன்ஸ் என்வாயன்மெண்ட் மார்க்கெட் கண்டிஷன்ஸ் கஸ்டமர் இன்டர்னல் ப்ராப்ளம்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் வரும்போது நம்ம ஒரே சப்ளையரோடைய கடைசி வரைக்கும் இருக்கணும்னு சொல்ல முடியாது அதே மாதிரி ஒரே சப்ளையரே எல்லா ப்ராடக்ட் சர்வீசஸ்க்கும் ரா மெட்டீரியல் கொடுக்க முடியும்ன்றதும் கிடையாது ஸோ இஃப் யூ ஹேவ் த சப்ளையர்ஸ் வித் ஆல்டர்னேட் ஆப்ஷன்ஸ் பிளான் ஏ பிளான் பி யூ டோன்ட் கெட் டிசப்பாயிண்டட் மெனி பிஸ்னஸ் ஓனர்ஸ் வந்து நான் இவர் நம்பினேன் சார் நான் ஏமாந்துட்டேன் சார் அவர் இல்லைன்னு சொல்லிட்டார் சார் கடைசி நிமிஷத்தில் என் பிஸ்னஸே போச்சு சார் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் தான் ஒரு லா தெரியலன்னு சொல்கிறதுனால நம்ம வந்து ரோடில் போய் நம்ம தப்பு பண்ணுறோம் எனக்கு லா தெரியலாம் சொல்ல முடியாது இக்னரன்ஸ் இன் லா இஸ் நாட் அக்செப்டட் கரெக்டாக அதே மாதிரி தான் பிஸ்னஸ்லேயும் சப்ளையர்ஸ் வந்து நம்ம ஆல்டர்னேட்டாக எப்போவுமே வச்சுக்கணும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஸ்ட்ரென்த் இருக்குது ஒரு ஒரு சப்ளையருக்கு ஒரு ஒரு சர்வீஸ் கொடுக்கும்போது ஒரு ஸ்ட்ரென்த் இருக்குது அந்த சர்வீஸும் ஸ்ட்ரென்த்தையும் நம்ம கரெக்டாக நம்ம வந்து மேப் பண்ணி வச்சிட்டோம்னா இந்த ப்ராடக்ட் ஆர் இந்த சர்வீஸ் நான் என் கஸ்டமருக்கு கொடுக்குறதுக்கு இந்த சப்ளையர் வந்து கரெக்டாக இருப்பார் அதுக்கு உண்டான பேராமீட்டர்ஸ்லாம் டிஃபைன் பண்ணுவோம் டைம் குவாலிட்டி டெலிவரபிள்ஸ் இந்த விஷயங்கள்லாம் அவருடைய இன்டர்னல் ஸ்ட்ரென்த் இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி நீங்கள் பிளான் பண்ணலாம் ஸோ ஆல்டர்னேட் ஆல்வேஸ் இம்பார்ட்டண்ட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் சப்ளையர் மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ தட் யூ கெட் த பெஸ்ட் அவுட் ஆஃப் இட் இன்ஃபேக்ட் அவங்களுக்கும் ஒரு சின்ன ஒரு ஆங்கிள்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளும் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் தான் சப்ளையர் தான் ஒரு இன்னொரு கஸ்டமருக்கு அவங்களும் நம்ம சப்ளை பண்ணுறாங்க தான் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம நம்மளை தவிர வேறு யாருமே இல்லை நம்மளை விட்டால் வழியே இல்லை அப்படின்னு எந்த கஸ்டமரும் நினைக்கக்கூடாது நினைக்க இருக்கக்கூடாது ஸோ நமக்கும் ஒரு காம்படிஷன் இருக்குது அதான் காம்படிஷன் ஆஃப்டர் ஆல் எண்ட் ஆஃப் த டே இஃப் ஐ எம் நாட் தேர் இஃப் ஏ இஸ் நாட் தேர் பி இஸ் கோன் டு பி தேர் அப்போ என்ன ஆகும் ஏ வந்து இன்னும் தரத்தை இம்ப்ரூவ் பண்ண ட்ரை பண்ணுவார் கண்டினியூஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணுவார் இல்லைனா ஸ்டாக்னட் ஆகிடுவார் நம்மளை விட்டால் வேறு வழியே இல்லைங்க அப்படின்னு போது என்ன ஆகும் அதுக்கு உண்டான குவாலிட்டி வந்து டிடோரியேட் ஆகிட்டே வந்துட்டுருக்கும் ஏன்னா யாருமே இல்லை இல்லை நான் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்க மாட்டேன் ஸோ கொஞ்சம் அந்த ஹெல்த்தி காம்படிஷனை வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ணணும் அதன் மூலமாக ஒரு ச சப்ளையர் ஆல்டர்னேட்டை கொண்டு வரும்போது உங்கள் பிஸ்னஸும் ஸ்டெபிலிட்டி இருக்கும் சப்ளையருக்கும் கொஞ்சம் அந்த பயம் இருக்கும் கரெக்டாக சப்ளை பண்ணணும் அப்படின்ற பயம் இருக்கும் இஷ்டத்துக்கு ப்ரைஸ் கோட் பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா காம்படிஷன் இருக்கிறதுனால எல்லாமே ஒரு மாதிரி பேலன்ஸ்டாக ஒரு கவர்னன்ஸ் பேலன்ஸ்டாக இருக்கும் நமக்கு நோயே வரல கடைசி வரைக்கும் வாழ்க்கையில் பிறந்ததில் இந்த அஷூரன்ஸ் கொடுக்குறான்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம என்னாலும் பண்ணுவோம் இல்லை இல்லை கொஞ்சம் நோய் வரும் சீசன் மாறும்போது கோல்டு வரும் ஃபீவர் வரும் நம்ம வந்து ஃபுல்லாக சொல்ல முடியாது என்னால் எனக்கு ஒன்றுமே வராது நான் வந்து ஆல்வேஸ் ஐம் ஹெல்தின்னு சொல்ல முடியாது அந்த இயற்கை கூட அந்த மாதிரி சில செக்ஸ் அண்ட் பேலன்சஸ் வச்சுருக்கு அந்த மாதிரி நம்ம பிஸ்னஸ்லேயும் சப்ளையர் கவர்னன்ஸ்லேயும் வைக்கணுன்றது தான் இந்த ரூலோட சாராம்சம் இதில் படிக்கும்போது நிறைய டிப்ஸ்